വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കരച്ചിൽ വരും അപ്പൊ ഡോൺ ആസ്റ്റ് മീ വൈ ഐം ക്രൈ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ അറിയാണ് പക്ഷെ കരച്ചിൽ വരും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹോപ്പ് എന്നത് ലാലേട്ടനാണ് ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല വർക്ക് ഷുഡ് പ്രൂവ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഐ നോ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ഹിം അത് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനാണ് എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഇന്ന് റഷ് ടു ഡു എനിത്തിങ് എൻഡോമെറ്റോസിസിനെ ഓവർകം ചെയ്തതിനെ പറ്റി ലിയോണയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലിയോണ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അതായത് വീട്ടുകാർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവർ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ലൈക്ക് ആർക്കും ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ യു ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞോളൂ ഞാനിരുന്ന് കേൾക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ആ സെയിം സംഭവം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കരച്ചിൽ വരും അപ്പോൾ ഡോൺ ആസ്റ്റ് മീ വൈ ഐം ക്രൈ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ അറിയാണ് പക്ഷെ കരച്ചിൽ വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ നാളെടുത്ത് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് എന്താ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ആവണേന്ന് അത് വോക്കലാക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക് അത് വേർഡ്സായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഐ ഫീലിംഗ് വെരി ബാഡ് അത്രേ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് അമ്മയൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് കരയും ഞാൻ കരയും അമ്മ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് അമ്മയും കരയും അങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻഡ് അത് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് കോമഡി ആയി തുടങ്ങി അതായത് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ സർജറി ആയിരുന്നു ആ സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻഡോമെട്രിയസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ടിട്ട് ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾ ദ മോർ നമ്മുടെ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ പണിയില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ സർജറിയും കഴിഞ്ഞു അസുഖവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സും ആയി അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കണം ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പോൾ പണിയെടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ ആണോ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സാഡായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഈറ്റിങ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും വെറുതെ തിന്ന സമാധാനം കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ തിന്ന എനിക്ക് സമാധാനമാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്താൽ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബേസിക്കലി തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എവിടെയോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് എന്നെ ഉള്ളിൽ ഡെൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ പോകണ വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് ഐ ഡോൺ ഫീൽ ഐ നോട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു സോ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ സംഹൗ എപ്പോഴൊക്കെയോ അതായത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ സ്കാൻ എടുക്കും അപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ സ്കാൻ എടുക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ മന്ത്സിൽ പെയിൻ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വന്നാലോ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സൈൻ അപ്പോൾ അത്രയും എന്താ പറയുക എനിക്ക് ബോഡിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കണം മനസ്സിലാവണില്ല അതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വന്നാലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവോ സ്കാൻ എടുക്കാറേ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പോയി പറയും സ്കാൻ എടുക്കാറായി അമ
ദേഷ്യം വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം വരുന്നതോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൈലൻ്റ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബിക്കോസ് എനിക്കിത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരായിട്ട് തീരെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടായി ഇപ്പോൾ അവർ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിഷമമായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വന്നാലോ അപ്പം ഞാൻ എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്താലല്ലേ ഈ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാൽ ഈ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് തുടങ്ങി സോ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമഡി ചെയ്ത് തുടങ്ങി ബിക്കോസ് സ്ഥിരം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്ഥിരം കണ്ടുകൊണ്ട് അനിയന്മാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേച്ചിക്ക് മറ്റേത് ഇളകിയെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വിഷമം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി വെറുതെ ഇരുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പം എനിക്ക് അതിനെ എനിക്കത് കോമഡി അല്ലല്ലോ എനിക്ക് ആ എനിക്കത് എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനും കുറേയൊക്കെ കോമഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫെൽഫ് ലൈക്ക് ഇത് ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന് വേറെ നമ്മൾ എന്താപ്പോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പാത്ത് ഓപ്പൺ ആയില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അല്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ സുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ട്വൽത്ത് മാൻ സെറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഇങ്ങ് ലാലേട്ടൻ എനിക്കറിയില്ല അത് എന്ന് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷനേ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടറെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കണില്ല ഇതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലും ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ ഗേവ് അപ്പ് ഹോപ്പ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ശരിയാവുന്നില്ല ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറയായിരിക്കും നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അങ്ങനെ പോയി പക്ഷേ യു അൺബിലീവബിൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ആ ടാബ്ലെറ്റ്സ് തന്നെ നിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പകുതി ജീവൻ തിരിച്ചു വന്നു ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് പ്ലസൻറ്റ് വെറുതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നി ആൻഡ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് എനിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേ ഇല്ല ലൈക്ക് ഐ കുഡ് ജസ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരുന്നില്ല എന്താ ചിന്തിക്കണേ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഈ ഉറക്കം ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ മാറി തുടങ്ങി സോ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതുവരെ എനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഹോപ്പും പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഡൂയിങ് വാട്ട് എവർ ഷീ സെറ്റ് കുറച്ച് ഹോപ്പ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യും ഭയങ്കര നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തി ആൻഡ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പോയി കണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് മോർ ലൈക്ക് ഒരു നമ്മൾ തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഷിൽ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് ലിസൺ ടു യു എന്താ പറയാനല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യണേ അതെല്ലാം പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ആ ഒരു ഹോപ്പായി ഹോപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വി സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഫിഗറിങ് ഔട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഷീ ഫിഗേഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് എല്ലാം ഷീ അലോൺ ദൻ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔൾ ഔട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത മാതിരിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈച്ച് ടൈം ഡോക്ടറിന് മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഏഴ് ദിവസമോ പത്ത് ദിവസമോ ഒരു മാസമോ ഈ ഒരു മാസം എനിക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ മൂഡ് സ്വിങ്സിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ ഉറക്കത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഡൈജഷനിലുള്ള
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അൺടിൽ ദെൻ ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ വെൻ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ഒരു പാത്ത് ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഷെയറിങ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ ആൻഡ് യു വോൺ ബിലീവ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റും ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പത്തറുപത് പേരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ ഇങ്ങനെ എത്ര പേരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് എവർ സം ഹൗ ദേ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഔട്ട് ടു മീ ഒന്നെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ ത്രൂ അച്ഛൻ്റെ നമ്പർ മേടിച്ച് അച്ഛൻ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരുപാട് അവരൊക്കെ എന്നെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് എനിക്കറിയില്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ചെയ്ത സെയിം പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് വർക്ക് ആവുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത് ലിയോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പറയുന്നത് ലിയോണ പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ചേരുവകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ആയുർവേദത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലിയോണയ്ക്ക് അത് വർക്ക് ആവുന്ന സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശ്വസിക്കണം ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് പിന്നീട് എനിക്ക് അത് ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇറ്റ് മേക്ക് സെൻസ് ടു മീ ഡോക്ടർ എന്തിനു എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ലേറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യാ ഐ ട്രസ്റ്റ് ഹർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇവൻച്വലി വന്നു എനിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇമോഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുത്തി തന്നത് ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറാണ് സോ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു ആൻഡ് കുറേ പേരെ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എൻ്റെ മറ്റേസിനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് ഞാൻ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയി കാണൂ കണ്ടിട്ട് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ പേര് എന്താ പറയുക വേറെ ആയുർവേദം കണ്ടിട്ട് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരെ ജസ്റ്റ് അവർ ഷെയർ ചെയ്തു അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു ഹോപ്പ് ആർക്കൊക്കെയോ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് അതിനൊരു ഒരു ഒരു സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിക്കുമായിരുന്നു അതിനെ ദൂ ഒരു ഫിലിം സെറ്റിൽ ദൂരെ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒരാളാണ് അതിനൊരു നിമിത്തമായത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചോ പിന്നീട് ഓ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ലൈക്ക് ഞാൻ ആൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എല്ലാം നോർമലായി ഞാൻ കുറേ നാളായി എൻ്റെ അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് ലൈക്ക് അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത ഡോക്ടറും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മറ്റേതൊക്കെ പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആയി അങ്ങനെ പോയോ അപ്പോൾ സംതിങ് ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാലറ്റിനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ലലറിനെ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ച് പറയാറുണ്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യലി ഹി യൂസ് ടു മെസ്സേജ് ആൻഡ് ആസ്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ ലലറ്റിനാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കുറേ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാവും പേടിക്കുന്നു വേണ്ട അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹോപ്പ് വന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് അന്നപ്പോൾ ലാലേട്ടനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്വൽത്ത് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ
എനിക്ക് അത് കാരണം നിൻ്റെ അടുത്ത് ഹായ് നമ്മൾ ഫ്ര അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ജെനുവൻലി കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പേഴ്സണലി എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണം എന്നാലും എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ആണ് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയായിരിക്കും അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് കാരണം ടു മേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും പുറത്തായാലും സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിങ് എനിക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലാതെ വെറുതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ പുറത്തേക്ക് അറിയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാക്കാരനെ നമ്മൾ കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്നെ കാണാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വിസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ് യു ഷുഡ് ബി മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോവർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സിനിമ കാണണം സോ വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഐ ഫീൽ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ബിക്കോസ് ഐ ഡോൺ ഹാവ് മച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പുറത്തറിയ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു മാറ്റം വേണം ഇനി അങ്ങനൊരു എന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ പോലില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇതെങ്ങനെ ഈ സിറ്റുവേഷനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ജിന്ന് തന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റിയില് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ഇപ്പോഴാണ് റിലീസ് ആവണെ ഒലി തിങ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ആ സിനിമ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തന്നെ കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നും അല്ലാതെ ഉള്ള പരിപാടികളൊന്നും നമ്മൾ അത്ര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സർക്കം സ്റ്റാൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അങ്ങ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വല്ല ഫംഗ്ഷന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടും സോഷ്യലൈസിങ് കുറച്ച് ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ലിയോണയിൽ നിന്ന് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഈ അത് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് ഭരതനാട്യം പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഡാൻസറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും നമുക്കറിയാത്ത ഒരാളാണല്ലോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നേയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷവും ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സാധാരണ ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ പൊതുവെ വിടാറാണ് പതിവ് സമയം കിട്ടില്ല അതിനോട് ഇത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ആവാനുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ടേ ഉള്ളൊരു ശീലം മാറ്റത്തിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിന് അഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സിലേ പഠിച്ചു തുടങ്ങി മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് ജനാർദ്ദൻ മാഷ് തൃശ്ശൂർ ജനാർദ്ദൻ മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ മാഷിൻ്റെ മോളും ഞാൻ ഒരേ പ്രായമാണ് മാഷിങ്ങനെ കുട്ടീനെ പോലെയാണ് മാ മാഷിൻ്റെ മോളെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവളിപ്പോൾ അച്ഛൻ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് തരും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയി പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാഷ് പണ്ടേ തൊട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലായി പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഐ വാസ് വെരി കോൺഷ്യസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ മാഷ് മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായി ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരാൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവും ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അഭിനയം ഈ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിനയം വരുമ്പോൾ ഒയ്യോ അത് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ പക്ഷെ മാഷിൻ്റെ മുമ്പിലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഞാൻ എന്തൊരു മാഷി പോലെ ഞാൻ ചെയ്യൂല അപ്പം അത് വരില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ മാഷ് പറയും അർച്ച നന്നായി അടവ് ചെയ്യും അഭിനയമാണ് കുട്ടിക്ക് അഭിനയം അപ്പം അമ്മ കുറച്ച് നാൾ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ആ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാഷ് പറയും അമ്മയാണ് നന്നായി അഭിനയിക്കുക മോള് അടവാണ് നന്നായി ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുദ്രകളൊക്കെ പിടിക്കുന്നതും അതൊക്കെ ഭയങ്കര
ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിരുന്നു ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഇത് മുദ്രകളൊക്കെ പഠി ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യണം ഞാനതൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്നിന്ന ദിവസം ഇന്നിന്ന ഒരു ഒരു ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിപ്പിക്കും ആൻഡ് വി പ്രാക്ടീസ് ഓൾ ദിസ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വലുതായല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അയവ് സോക്കി പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാലും അഭിനയം പോരാ അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ ഒരു മടി അത് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ആൾക്കാർ നോക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്തോ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറിയപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായത് അപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റായപ്പോൾ വീണ്ടും മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എൻ്റെ പഴയ മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് കച്ചേരി ചെയ്യണം മാഷിൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഭരതനാട്യം കച്ചേരി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഐ നോ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ഹിം അത് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാഷായിട്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അത് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഷ് പാട്ട് സ്ലോ ആക്കും സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മാഷിന് ഞാൻ ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കര മാഷ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കും ഇപ്പോഴും മാഷ് വിളിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്താ അർച്ച വരാത്തെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു ഐ തിങ്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആ സമയം വരെ അല്ല ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചെയ്തൊന്നുണ്ട് കച്ചേരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാഷിൻ്റെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് ഉഴപ്പി അപ്പോൾ പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് കൺസിഡർ മൈ സെൽഫ് ഒരു ഭയങ്കര അടിപൊളി ഡാൻസർ ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സിനിമയില് അഭിനയം പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഡാൻസില് മര്യാദക്ക് അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് മറ്റേ അഭിനയം അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ മോശമായിരുന്നു സോ ഐ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കച്ചേരിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഷ് പറയുന്നു അന്ന് എനിക്ക് അഭിനയം തീരെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാഷ് പറയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടവ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് സ്റ്റാമിന ഇല്ല പക്ഷെ അഭിനയം എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ഐ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സിനിമാ അഭിനയം കുറച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറലായിട്ട് എനിക്ക് മറ്റേ ഇങ്ങനെ കണ്ണു മേടിച്ച് ആ മറ്റേ അത്രയ്ക്ക് വരില്ല പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴേക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി എക്സാജറേറ്റഡ് ആവണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട ആ അഭിനയം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇപ്പം കരിയർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിയോണ ഏതൊരു സ്റ്റേജിലാണ് ലിയോണയുടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ നമുക്ക് ചില ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ഇവിടെ വർക്ക് ആവുന്നത് തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എത്ര വലിയ സ്റ്റാറാണെങ്കിലും ഒരു ഡൗൺ ഫോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് താഴെ പോകാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും അൺസേർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ വാഴാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു പണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേരിങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് അഭിനയം അറിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ലൈക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് വെർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേറെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഐ റിമെമ്പർ ഒരാളെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ലിയോൺ ഒരു ബി ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ സ്റ്റിൽ ഡോൺ നോ ഈ ബി ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല കേട്ടോ എന്താണ് പക്ഷെ ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗ്രേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വേറൊരാളെൻ്റെ അടുത്ത് നീ സിനിമേനെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ കാണണേ ലൈക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് ഏ യു ഡോ നോ മീ അങ്ങനെ 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 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ യു വിൽ നെവർ ബി ആക്ടർ പ്രോപ്പർ ആക്ടർ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഐ ഹാവൻ ഞാൻ ഒരി
എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ എ റഷ് ടു ഡു എനി തിങ് ലൈക്ക് ബാക്കി ലൈഫിൽ വരുന്നതൊക്കെ വന്നോട്ടെ പക്ഷേ സിനിമ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ദർ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അത് വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഐ ഡോ ഫീൽ ഈ സ്റ്റേജിലൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നണേ ജിന്ന വരെ എത്തുമ്പോൾ പ്രായത്തേക്കാൾ മെച്ചേർഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നോ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചേർഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലുക്കിലും ഒക്കെ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതോ നല്ലതായിട്ടാണോ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ കാൺ ചില സമയത്ത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ കോൺഷ്യസ്ലി ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജിന്നിൽ കണ്ടാൽ മേ ബി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി പ്രായക്കുറവ് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത് സംടൈംസ് വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഓ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അതിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത ഇതിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ കോൺഷ്യസ്ലി അതിൽ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ ആഫ്റ്റർ ആൻമരിയ ഇഷ്കിനൊക്കെ ശേഷം കുറേ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് അമ്മ മോൻ അമ്മ മോൾ ആ മോൻ്റെ കഥ അങ്ങനെ സോ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻമരിയ പോലെ തന്നെയാണുള്ളത് അങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അൺലെസ് ആ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആർക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ വുഡ് ലവ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്മയായാലും കുഴപ്പമില്ല കുട്ടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് എക്സൈറ്റ്സ് മീ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കാറ് എപ്പോഴും എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ഫീൽ it to be the same ipo mm-hmm. and meril tammayum ishkil tammayum should look different oh, at least yeah. korche yeah. agane ad aa character aayittu thoni kaiyna ad enikku work aayi kaiyna aalkarku work avunu adilli yan korche consciously i don't want to look the same cheriye cheriye maatangal maybe in the hair or mm-hmm. uh, മേക്കപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ പൊതുവേ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അപ്പോൾ അത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണോ എല്ലാവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് മറ്റേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാറില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കോൾസ് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നോ ദിൽ ഹാവ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് എവ്രി മൂവി പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് റോഷൻ ദർശനായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നോ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓൾസോ ആൻഡ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പേർക്ക് നാല് അഭിപ്രായമായിരിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സും അറിയാൻ അതിൽ അതൊരു രസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ അങ്ങനെ അവരാരും ഇതുവരെ അങ്ങനെ പൊളിച്ചടക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹെൽദി കൊമൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വട്ട് വർക്ക് വട്ട് ഡിൻ വർക്ക് ഈ സീൻ വർക്കായി എസ് സീൻ വർക്കായില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് it has only helped me eniki eniki pettana njan blank aayi po first cinema kandu njan i don't know how to judge myself nalla oru thonu verum eniki work aayilla nu thonumba ha super aayirunnu nu vellarum apparthunu pariya appo njan doubt aayi poi ipo work aayo appo it's namukku namukku work aavana enna kattalum kudle avarku work aavanam adine vendittaanallo nammude cinema cheyyunnathu so i don't think we'll ever be satisfied with what we have done pakshe അതിൽ വളരെ മോശമായ യു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത് വളരെ മോശമായ ആണ് എന്നുള്ളത് അത് എപ്പോഴും ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഒരു കമൻസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാല